victime en Côte d'Ivoire, toute personne physique ou morale qui en subit un préjudice à la faute d'autrui ou de certaines institutions, il a été préjudiciel. C'est en cours les victimes en Côte d'Ivoire. Le collectif des victimes en Côte d'Ivoire, nous avons des, des sections un peu partout dissimulées en Côte d'Ivoire, surtout dans le territoire ivoirien. C'est les victimes elles-mêmes que nous approchons et que nous faisons part de l'exercice subi. À partir de là, nous analysons les dossiers. Si cela est avéré, nous les validons. On se propose d'assurer la défense, la promotion et la défense de leurs droits, de lutter contre l'impunité des actes dont ils ont été victimes. Voici un peu comment nous fonctionnons. Cette notion de tous les bords, nous on n'y adhère pas. D'abord, selon notre statut, nous n'adhérons à aucune confession religieuse ou politique. Nous, c'est des personnes qui nous intéressent, les expressions victimes. Nous ne connaissons pas de bord. Voilà comment nous fonctionnons. Euh, ensuite, il est à noter que, depuis notre création, nous avons été créés suite aux événements de 2000. Euh, les personnes que nous avons recensées en ce moment étaient ceux qui sont descendus dans la rue pour réclamer la reprise des élections. Ils ont été massacrés. À l'époque, nous avons laissé 300 signalements. Euh, 70 cas de disparus et près d'une quarantaine de cas de viol. Et il y a eu des arrestations forcées. Donc, nous avons commencé à identifier, nous avons vu de manière récurrente des groupes ethniques qui revenaient. Vous avez vu, euh, cette crise est née suite à cette histoire de dualité. Hein? Après le coup d'État, l'ivalité a fait place à la xénophobie. Vous êtes d'accord avec moi que, en ce moment, tous ceux qui avaient des noms à consonance nordique étaient persécutés. C'est une réalité. Il y a eu des populations ethniques dans l'administration ivoirienne. À l'époque, nous avons des 386 cadres du Nord qui avaient été éjectés pour des raisons non fondées de l'époque de la responsabilité. Ensuite, au niveau de, de l'armée ivoirienne, nous avons vu une violence inouïe. Vous avez été témoin du cas de la grenade qui, n'est-ce pas, avait été enroulée dans les matériaux et brûlés à Boutramani et plein d'autres. Les commandants Ouattaro étaient les rescapés de ces faits, les Akariakoné et, et tout ce monde, chez nous, tout ce monde qui a eu une dent arrachée. Donc, euh, le plateau ethnique s'est prolongé au niveau de, de l'armée. Et là, c'est là que le danger est venu. Les hommes en armes, vous savez, ils ont une certaine solidarité entre eux, solidarité des corps. C'est ceux-là qui sont sortis hors de la Côte d'Ivoire, qui, n'est-ce pas, l'impunité des actes à l'époque a provoqué les événements de 2002. D'accord. Je vous remercie. Euh, en 2003 déjà, le président Laurent Babo avait demandé euh, à la Cour pénale internationale, avait reconnu la compétence de la Cour pénale internationale, mais il n'a pas osé aller au-delà en demandant au procureur au campo de venir enquête sur les faits. Ensuite, tout récemment, le président Alassane Ouattara, qui nous a fait savoir qu'il veut lutter contre l'impunité des actes criminels, effectivement, l'a joint à la parole. Il a demandé à la Cour pénale, il a, il a confirmé eh, la décision de Gbagbo euh, de 2003 et en plus, il allait au-delà, il a demandé que la Cour pénale vienne enquêter sur les faits de crimes en Côte d'Ivoire. Et ces faits de crimes 
pour, là, pour la compétence à partir de 2002, date de sa création. Donc, euh, la Cour pénale étant saisie déjà du dossier, les faits allégués sont de la compétence de la Cour pénale, les faits de génocide, les faits de, de crimes de guerre, les faits de, de, de choses, de plusieurs faits et, et, et relatés dans le statut de Rome. Hein? Donc les faits allégués sont de la Cour pénale, la Cour pénale internationale. Donc il n'y a pas de raison que la Cour se désaisisse. Je comprends, je prends le cas par exemple du, du cas de Dogo Bleu. Dogo Bleu a été cité dans un fait de crime où la femme, famille Dosso est partie citée. Donc, le tribunal ivoirien, s'il s'agit d'un assassin, assassinat, un individu, cette personne, la famille de cette personne est partie citée. Donc, la, la justice ivoirienne a la compétence pour traiter de la question. La, la Cour pénale fonctionne en vertu du statut du Rome. Aucun texte de, la, de ce statut ne dit que la Cour pénale puisse être décédée d'une de affaire, à moins que la culpabilité de la personne ne soit pas avérée ou, euh, n'est-ce pas, il y ait des, 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 des formes de procédure. Euh, D'abord, cette cour qui siège, la cour euh, s'en fonctionne à échelon. S'il y a une décision, on peut faire appel à la décision. N'est-ce pas Vous avez vu, ils ont rejeté la, la, la demande de liberté, mise en liberté de Laurent Gbagbo. Ces avocats ont fait appel. Une autre cour a siégé. Donc, si c'est le cas, les avocats feront appel et. Là, pas, ça laisse le temps au procureur encore de chercher des preuves supplémentaires et de, de pallier, de corriger ce qui a fait que euh, la Cour a pris cette décision. S'il y a d'autres Ivoiriens qui reportent des choses au FRC, nous autres, nous n'agissons pas sans avoir des éléments de preuve. Le CVCI, nous avons notre site web, les gens peuvent se faire, les victimes peuvent se faire identifier là-dessus. Celui qui aura le courage un jour, ou la volonté du moins, hein, à m'envoyer un élément de preuve réfutable contre qui que ce soit, nous allons l'appuyer dans ce sens. Et je vous précise que pendant la crise électorale de 2010-2011, le collectif des victimes en Côte était sur le terrain. Il y a des ministres, ex-ministres de Laurent Gbagbo, qui étaient dans un certain sillage, dénoncés même parfois par leurs proches, ou par des personnes avec lesquelles ils avaient des antécédents que nous avons protégé, nous avons préservé les, les vies, n'est-ce pas On a lutté contre les pillages, mais les pillages c'était tout, tout le monde, tous les hommes en armes. On a pu ressusciter plusieurs véhicules, on a protégé les vies et tout ça.